Good morning, students. Class, we have the first chapter of the first chapter. We second chapter of the first chapter. According to partnership, basic concepts. Partnership in the basic concepts in this chapter. We will discuss it. That is partnership and the meaning, definition, features. In the first class, we will discuss it. उपयोगी प्रधानिटेश उपयोगी इंडिया पार्टनरशिप प्रवर्तन गवर्ण इंडियन पार्टनरशिप आक्ट नयी तेरटी टू प्रकार अलग सेंशन फोर अनुस पार्टनरशिप डिफाइन नोक सेंशन फोर ऑफ दिस् आक्ट डिफाइन ए पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवी पेर्स हू हाव एग्रीड टू षेर प्रोफिट क्यारियड बै ऑल ओर एनी ऑफ दम आक्टिंग फोर द रिलेशन बिटवी पेर्स व्यक्ति तमिल बंधम बिजनेस रिलेशन प्रोफिट बिजनेस स्टार्ट आ लाभ पकड़ उड़ग्रिमेंट अरे चुना इंडियन पार्टनरशिप पार्टनरशिप इंडिजल Then the name under which the firm is carried out is called firm name. Is as carry say the yedu pair la ano. Adu firm name yenu ariya pada. Pe itre ano thengalor introduction la ariya nada. Tando adil adigamo vegetable chair na. Nada thunna puri business. Adilu puri dumbadi unda ayiri kena agreement unda ayiri kena. A agreement ila prakaryo idhu unda aguna laugh. Alleni nashto. मिनिमरशिप either minimum number of persons required to form a partnership is 2 at least two persons should be there two 
വ്യക്തികൾ വേണം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നമ്പർ രണ്ടാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് കമ്പനീസ് മിസ്ലേനിയസ് റൂൾ ടെൻ പ്രകാരം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടിയിൽ അമൻമെൻ്റ് നടന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പറാണ് ഫിഫ്റ്റി മാക്സിമം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ മിനിമം ടു മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം മാക്സിമം നമ്പർ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടെണ്ണും ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടെണ്ണ് ഫോർ അതേഴ്സിന് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിന് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ഇത് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ അത് മാറി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിൽ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് വന്നിരുന്നു അത് പ്രകാരം മാക്സിമം നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെക്ഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം നൂറായി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതും മാറി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ കമ്പനീസ് മിസ്ലേനിയസ് റൂൾ ടെൻ പ്രകാരം മാക്സിമം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് റിക്കോർഡ് ടു ഫോം എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ടു മിനിമം നമ്പർ രണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അൻപത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ഫീച്ചർ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉടമ്പടി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ടു ഡു ബിസിനസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അവർ ലാഭം പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊള്ള അഥവാ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർ സഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ ഓറലാകാം വാക്കാലുള്ളതാകാം റിട്ടൺ ആകാം എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓറലും ആകാം പക്ഷെ ഓറൽ എഗ്രിമെൻറ്റിന് ഉള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലീഗൽ എവിഡൻസ് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പാർട്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അനുയോജ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറലും ആകാം റിട്ടേണും ആകാം റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എപ്പോഴും റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം അവർ പരസ്പരം ഈ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് അതല്ല എങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് സഫർ ചെയ്യുക ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്നും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറിൽ പറയുന്ന കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ഫീച്ചർ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫോം ഒള്ളി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ഓൺ സം ബിസിനസ് ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോ ഫുഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം അവരുടെ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ഒരു പ്ലോട്ട് മേടിക്കുന്നു ലാൻഡ് കുറച്ച് ലാൻഡ് മേടിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ആ പ്ലോട്ട് വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് വസ്തു മേടിക്കുക അത് ലാഭത്തിന് വിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്
can be formed only for the purpose of carrying on some business that business must be profit seeking and also lawful adu pole lawful aayirikkanam legal aayirikkanam illegal business thodangan paadilla adayada lahari vasthukalde business o anganeyulla illegal aayittulla business paadilla legal aayittulla lawful business aayirikkanam nammal thodangendathu anganeyulla business inde lakshyam laabham undaakka ennalladum aayirikkanam adutha feature nu parayunnathu sharing of profits one of the important objectives of the agreement of partnership business is to share the profit endha laabham pangu vekkuka ennalladana pradhana petta lakshyam nammude agreement il parayna pradhana petta karyam ee business il undaguna laabham pangu vekkanadana profit of the partnership business must be shared by all the partners in an agreed ratio ella partners nu ella pangaligalkkum ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ലാഭം പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുക പങ്കുവെക്കുക ലോസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അവർ സെയിം റേഷ്യോയിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ അവർ സഫർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ദം ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഷുഡ് ബി ഷെയർഡ് ഈക്വലി എന്നാൽ എങ്ങനെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ള ലാഭം ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം തുല്യമായി പങ്കിട്ട് പങ്കാളികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഷെയറിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ബി ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ ദി പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോയിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ അവർ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഒരു വിഹിത ലാഭം പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ അവരൊരു ഷേ റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ റേഷ്യോയിൽ ലാഭം പങ്കിടണം അതുപോലെ ലാഭമല്ല നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ പങ്കിട്ടെടുക്കുക ഇനി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നില്ല സൈലൻ്റ് ആണ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് അടുത്ത ഫീച്ചർ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all the other partners and now we definition padichu apam padichu carrying on by all or acting for all le adayidu oru business le udambadi prakaram onnil ella pangaligalum koodi chernaagum allengil ellavarkkum vendi chila pangaligalayirikkum business thodanum നടത്തുന്നത് ഈ ഫീച്ചർ പ്രകാരം ഓരോ പങ്കാളിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പങ്കാളിയും ഒരേ സമയം പ്രിൻസിപ്പലും ഏജൻറ്റുമാണ് എപ്പോഴാണ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏജൻ്റാണ് അല്ലേ അപ്പം രണ്ടോ അതിലധികമോ പേര് മറ്റുള്ളവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഏജൻ്റാണ് ആരാണോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അവർ പ്രിൻസിപ്പലും ആകും അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ പങ്കാളിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരുമായിരിക്കും ഓരോ പങ്കാളി അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ണർ ബിയും സിയും ചെയ്യുന്ന ആക്ഷന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസിയിൽ പറയുന്നത് ഈച്ച് പാർട്ണർ ക്യാരിയിങ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഏജൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദി അതർ പാർട്ണേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അതായത് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഫേമിൻ്റെ കടം ഫേമിലെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ആ കടം തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ണേഴ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ദ പാർട്ണേഴ്സ് ആർ ജോയിൻ്റ്ലി ആൻഡ് സെവർലി ലൈബിൾ ഫോർ ഓൾ ഡെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം ഫേമിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കടത്തിനും അവർ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ കടം വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അതായത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രി പരസ്പരം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പാർട്ടർ മറ്റു പാർട്ണറിനോട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിന് പാർട്ണേഴ്സിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ല 
A partnership is not a legal entity. It does not enjoy any legal status apart from its partners. Partners ne vittu partnership pinu rinila dil pilla. Ada ana separate legal entity il parine. Pa itre ana features endo ke ana first one number of persons, second uh, agreement, third business, then sharing of profits, mutual agency, unlimited liability, at most good faith. And last one, no separate legal entity. Three mana partnership in the characteristics. In the class, we discuss the partnership and the characteristics. At the partnership deed, we will see the feature of the agreement. Agreement or a laga, written laga. Written agreement in a number in the parent partnership deed. This is articles of partnership. The articles of partnership. Articles of partnership in the partnership deed. Partnership deed in the HL in the agreement may be oral or in writing. The written agreement between the partners is called the partnership deed. That is the written agreement in a number and then the partnership deed in the written agreement between the partners. Written agreement. Edith Ayara Kapetta Udambadi. Add the mill edit the add the mill of Dambadiana partners the millula Udambadi. Adiniana partnership deed and the Varayana. E partnership deed in a articles of partnership in the Paray. Partnership deed in the Kakarin Algana. In the new editor, numbering in a deed agreement edit the Ayarak another. In the new editor, future Lundagana disputes Solivaka. Ele Tarkangal partners the middle Tarkangal Urivaka in the Mogus Haikim. Avoid our daily misunderstanding in the Glon Nagalado Urivaka and Sahaikim. But a peaceful atmosphere create a yan, e partnership deed Sahaikim. One uh, partner ne rights and duties. This deal can be achieved. Then, if we look at this partnership deal, then we have this partnership deal. Then, this partnership deal, what are the contents of the partnership deal? So, here we the examination. What are the contents of a partnership deal? First one, the name of the firm. Firm in the name, pair. That's the first one. Second one. Names and addresses of all the partners. All partners in the pair of address. That's the nature of the business. That's the nature of business. Date of commencement of partnership. What is the partnership start? Date. Date of commencement of partnership. Principal place of business. Our partnership business in the Stella, principal place. Duration of partnership. Kalavadi. Undangilad. Then capital contribution by each partner. Oro, uh, oro partner uh, contribute chedula. Capital. Amount permitted to be withdrawn by each partner. Oro partner num withdraw chayan patina amount. Ratio in which profit and loss are shared. Profit sharing ratio. And that's other. Amount of salary, commission, if any, payable to partners. Partners in salary or commission or anything like that. Rate of interest, if any, on capital and drawings. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of interest. Capital interest charge is written on the rate of Partners in the number loan at the Tundangilla, Adinula interest. A Langilla Avidum advanced firm in Undagilla, other rate of interest. Ethrean and the Ganichiriki. Rules regarding operation of bank account. Bank accounts in the operations Engine Arikim Nala, Ganichiriki. Allocation of work among partners. Or your partner in Chienda, work girl in the Kiana, Ganichiriki. Settlement of accounts in the event of retirement or death of partners. Or on dissolution of firm. That is, a partner, a Pangali, we are meeting you both. We are Pangali to marry. Now, some boy to marry. Now, our business to open. Now, we are going to account. We are settling. Now, retirement case. Now, retiring partner. Now, put can all that. Now, put it. Now, 
അതുപോലെ ഡിസീസ് പാർട്ട്ണറിന് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നോമിനിക്ക് ഡേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്ര എമൗണ്ടാണോ ഈ പാർട്ട്ണറിന് ഫേമിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടത് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫേം നിർത്തുമ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് സമയത്ത് വൈൻഡിങ് അപ്പ് സമയത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീലിൽ കാണിച്ചിരിക്കും അടുത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസ് ഉള്ളടക്കം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം നെയിംസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈഫ് എനി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ എമൗണ്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു ബി വിഡ്രോൺ ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഷെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സാലറി കമ്മീഷൻ ഈഫ് എനി പേയബിൾ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈഫ് എനി ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈഫ് എനി ഓൺ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എമങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോം മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിലെ കണ്ടൻസിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതായി റൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ അവർ ഫേമിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണോ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഈ റൂൾസ് നെ പറ്റി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആദ്യമായി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഷെയറിംഗ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം അഥവാ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പലിശയും അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അന്നേരവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡീഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡി കാര്യത്തിൽ ആർസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കേസിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എൻറ്റേൽഡ് ടു എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അടുത്തതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തതായി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അതായത് ഇഫ് എനി പാർട്ട്ണർ ഹാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എ ലോൺ ടു ദ ഫോം ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹി ഈസ് എൻറ്റേറ്റൽ ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ഫോർ സച്ച് ലോൺ വെതർ ദെയർ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കൂടാതെ ഫേമിന് കുറച്ച് തുക അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവർ നമുക്ക് തന്ന വായ്പയാണ് ലോണാണ് ആ ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പാർട്ട്ണറിന് പാർട്
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം ലോണിന് പെർ ആനമാണത് അതുപോലെ തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഒരു റെമ്യൂണറേഷനും പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേ